ho cambiato idea sull'Apple Watch 7 e l'ho fatto dopo un paio di giorni di utilizzo. Va contro i miei interessi ma vi riassumo velocemente cosa ne penso, poi nel video analizziamo meglio tutti i suoi dettagli. L'Apple Watch 7 è un ottimo aggiornamento, naturalmente non stravolge nulla rispetto a un serie 6 o un 5, ma sono state migliorate tante cose che oggettivamente lo rendono un prodotto migliore della precedente generazione. E così deve essere, non è un prodotto che stravolge ma migliora. La stessa cosa l'abbiamo vista un po' anche passando dall'iPhone 12 all'iPhone 13. E per chi si approccia oggi a un Apple Watch, con il 7 avrà un dispositivo super avanzato, migliore del 6 in tanti aspetti. Chi oggi vuole comprare un nuovo Apple Watch o passa da, ad esempio, una vecchia generazione, da un 3 a un 4, con l'Apple Watch 7 ha la migliore versione possibile. Io provengo da un anno di utilizzo da, di un Apple Watch 6 e in realtà quando è stato presentato questo Apple Watch 7, questa nuova versione, pensavo che non avesse molto senso, non, non, non mi aveva particolarmente entusiasmato, almeno dalle specifiche tecniche, un po' perché tutti noi ci aspettavamo un nuovo design con delle linee differenti e invece abbiamo oggi un Apple Watch che rimane dal punto di vista estetico piuttosto simile al passato. Queste però erano tutte le nostre aspettative che erano fortemente influenzate da quello che i leak, i rumor e gli analisti ci dicevano da diverso tempo. Noi però oggi andiamo ad analizzare quello che abbiamo, quello che possiamo toccare con mano e quello che è arrivato sul mercato, non quello che avremmo potuto avere o meglio quello che erano le indiscrezioni che ci dicevano online. E quello che abbiamo oggi non è poco, ci sono stati tanti miglioramenti che ho apprezzato particolarmente nell'utilizzo di tutti i giorni, nell'utilizzo quotidiano. Iniziamo col vedere velocemente il design della cassa che è uguale a quella dell'Apple Watch 6. Notiamo però una differenza nella colorazione nera che non è completamente desaturata come sull'Apple Watch 6 ma su questo nuovo modello abbiamo una leggera tinta tendente al blu molto scuro che però si nota sotto certe angolazioni di luce e perfettamente si abbina all'iPhone 13 nella colorazione Midnight, questa colorazione mezzanotte. Le dimensioni della cassa aumentano leggermente e si passa dai 44 ai 45 mm, dimensioni che aumentano ma che non si notano tantissimo al polso, anzi direi che abbiamo praticamente lo stesso ingombro. Nonostante però le dimensioni aumentino, la compatibilità con i cinturini rimane invariata, di fatti sto utilizzando questo cinturino Apple sportivo di Nike e sul retro viene specificato ehm, che sia pensato questo qui per un Apple Watch 7 di fatto internamente leggiamo 45 mm ma anche che sia perfettamente compatibile con gli altri Apple Watch stessa cosa possiamo fare anche al contrario ovvero utilizzare i cinturini di un Apple Watch 6 o precedente sul 7 senza nessun problema a patto che ovviamente si rimanga sempre o sul modello più grande o su quello più piccolo ma veniamo alla cosa forse più importante di questo Apple Watch 7 ovvero il display più grande sebbene questo millimetro in più dai 44 ai 45 mm non sembri rappresentare un grosso passo in avanti in realtà il display integrato è molto più grande rispetto ai precedenti questo perché sono state ridotte sensibilmente le cornici laterali che rimangono sempre perfettamente simmetriche e grazie a tutto un nuovo vetro con una geometria particolare che riesce a mostrare i colori sul display che si vanno a curvare sui lati dello schermo. Tutto questo spazio in più però viene sfruttato molto bene da Apple in maniera intelligente in quanto ci sono tantissimi elementi dell'interfaccia che sono stati modificati e adattati per divenire più comodi e visibili, quindi più grandi. Abbiamo quindi delle nuove watch face, questa viene chiamata contorno ed è principalmente per mostrare l'estetica, per mostrare al meglio un display così ampio, ma una più funzionale è quella modulare duo che sto utilizzando particolarmente perché consente di inserire una doppia riga di complicazioni larghe. Qui abbiamo poi la possibilità di inserire più elementi e avere tante informazioni disponibili. Queste però sono le cose che ritengo un po' più marginali perché secondo me per il mio utilizzo la cosa più comoda di questo nuovo display è che tutti i tasti di tantissime applicazioni ora sono più larghi, visibili e facili da premere. Io spesso tolgo l'orologio durante la giornata magari per caricarlo o anche quando vado a correre magari voglio cambiare il cinturino e pulirlo un po' meglio. Insomma spesso lo tolgo dal polso, quando però lo indosso nuovamente devo inserire il codice di sblocco 
Questo passaggio si può saltare se prima si utilizza l'iPhone, ma non sempre ho lo smartphone a portata di mano. Quando sono passato all'Apple Watch 7 ho notato subito quanto fosse più semplice, con dei tasti più larghi, facili da premere. Stessa cosa però si applica un po' ovunque, nell'applicazione della sveglia, della calcolatrice e di tutte quelle app che hanno dei tasti da premere. Con la sveglia in particolare, durante la notte attivare una determinata sveglia è facilissimo con dei tasti più grandi. Le differenze di display rispetto alla precedente generazione non si limitano soltanto a una grandezza più elevata, ma il pannello è migliorato poiché eh, quando abbiamo attivo l'always on display, ovvero quando non lo stiamo utilizzando attivamente e lo schermo rimane acceso per mostrarci l'orario, questo riesce a raggiungere una luminosità maggiore e quindi risulta più visibile. Cosa che torna molto utile per vedere meglio l'ora senza dover obbligatoriamente ruotare il polso. Poi a protezione di questo display abbiamo un vetro che è più grosso e resistente alle cadute. Questo miglioramento però non è dato da un materiale differente, ma da una particolare geometria che riesce ad attutire meglio gli urti. Il tutto viene fatto naturalmente mantenendo intatta la resistenza all'acqua, ma ora è stato certificato anche per una resistenza alla polvere, cosa che era assente dai precedenti modelli. Continuiamo però con le novità dell'Apple Watch 7 con il nuovo sistema di ricarica. Sistema di ricarica che sfrutta sempre una basetta wireless da posizionare sul retro, ma che ora grazie a questo nuovo cavo incluso in confezione, con una porta Type-C si riesce a ricaricare fino a un 33% più veloce, si passa dallo 0 al 100% in circa un'ora. Sembrano finezze ma devo dire che questo aspetto ha ulteriormente cambiato il mio approccio all'utilizzo di un Apple Watch. Sappiamo un po' tutti che la batteria di uno smartwatch è quello che in tanti ritengono l'aspetto forse peggiore. Con l'Apple Watch io ho sempre fatto circa un giorno e mezzo con il tracciamento dell'attività sportiva e senza questa riuscivo a farne due. Io però utilizzo anche la notte l'Apple Watch, lo tengo sempre al polso perché non mi dà fastidio e voglio tracciare il modo in cui dormo. Con i precedenti modelli lasciavo sempre una complicazione nella watch face sulla percentuale della batteria residua perché dovevo sempre calcolare quanto tempo prima di andare a dormire dovessi mettere lo smartwatch in carica per averlo pronto per misurare il sonno durante tutta la notte e averlo abbastanza carico anche per affrontare la giornata del giorno successivo. Con l'Apple Watch 7 e questa ricarica più veloce mi sono praticamente scordato della batteria. Prima di andare a dormire il tempo di una doccia lo lascio su, a caricare sulla nuova basetta e sono sicuro che sarà pronto per tutta la notte e anche il giorno dopo, senza quindi più preoccuparmi di sapere sempre quanta fosse la percentuale residua e quanto il tempo necessario per ricaricarlo al 100%. Un'altra novità portata non solo dall'Apple Watch 7 ma da Watch OS 8 è il tracciamento automatico della bici. Io cerco sempre di muovermi e di spostarmi sempre in bici, quando ovviamente il tempo lo, lo consente, però quando si usa la bici come mezzo di trasporto e non come attività sportiva, spesso mi dimentico di avviare il tracciamento, poiché eh, sono magari un po' di fretta o in ritardo. L'avere l'attivazione automatica della registrazione della bici è stato davvero comodissimo, perché mi dimenticavo praticamente sempre, ma riuscivo a sapere quanto tempo ci mettessi per raggiungere la destinazione, quante calorie bruciate e tanti altri dettagli, proprio perché avevo questa attivazione automatica della registrazione. Insomma, non sottovalutate l'Apple Watch 7, che ha un display più grande, è più comodo e più semplice da leggere e utilizzare, una ricarica più veloce, più resistente agli urti e alla polvere. Praticamente ci sono tantissimi miglioramenti rispetto al 6. Ovviamente però non è destinato a chi possiede già un Apple Watch 6, rispetto a lui rimane invariata ad esempio la possibilità di fare un ECG, di misurare la saturazione dell'ossigeno nel sangue, quindi è ovvio che sia un miglioramento del 6, uno step evolutivo destinato però ai possessori magari di un Apple Watch 3, un 4, un 5 o magari a chi possiede un Apple Watch SE però vuole provare un modello più avanzato con l'always on display che ritengo una delle cose fondamentali da avere su uno smartwatch. Comunque questo era tutto quello che vi volevo raccontare su questo Apple Watch 7, come sempre noi ci vediamo a un prossimo video, ciao a tutti!